DRL-12 to czujnik ruchu, laserowy czujnik odległości. Przeznaczony jest do sterowania oświetleniem na korytarzach, klatkach albo schodach. Jest bardzo małych rozmiarów. Plakietka ma wymiar 45 na 45 mm. Montowany jest w puszce o średnicy 35 mm i głębokości 45 mm. Puszkę otrzymujemy razem z czujnikiem. Zasilany jest napięciem od 9 do 27 V prądu stałego. Ten szeroki zakres napięć sprawia, że może współpracować prawie ze wszystkimi niskonapięciowymi lampkami. Większość zasilana jest napięciami 10, 12 lub 24 V. Czujnik można obciążyć do 50 W. To jest około 4 A przy napięciu 12 V prądu stałego. W przypadku sterowania większym obciążeniem należy zastosować wzmacniacze sygnału, np. LED AMP 1P, montaż w puszce instalacyjnej FI60 lub LED AMP 1D, montaż na szynie DIN, albo przekaźnik elektromagnetyczny, np. wykonanie do puszki FI60 o oznaczeniu PP1P, lub odpowiednik na szynę DIN PK1P. Z tyłu obudowy czujnika podłączamy zasilanie oraz znajduje się wyjście sterujące obwodem oświetleniowym. Tam też znajdziemy jeszcze trzy pokrętła pozwalające na wyregulowanie pracy czujnika. Pierwsze pokrętło to Time. Regulujemy nim czas podtrzymania załączenia światła w zakresie od 0 do 10 minut. Światło włączy się w momencie wykrycia obecności w strefie detekcji. Odliczanie czasu rozpocznie się w momencie, gdy w strefie detekcji nie będzie już żadnej przeszkody. Ustawienie pokrętła na minimum wprowadza tryb pracy Załącz-Wyłącz. Ustawienie pokrętła na około 1 sekundę lub więcej zmienia tryb pracy na uruchomienie soft startem, czyli miękkie rozjaśnianie i miękkie wygaszanie źródła światła. Drugie pokrętło to lux. Nastawa poziomu jasności w zakresie od 2 do 500 luxów. Jeżeli natężenie światła będzie niższe niż wartość ustawiona pokrętłem, to w przypadku wykrycia ruchu w strefie detekcji nastąpi załączenie światła. Trzecie pokrętło to DIST. Ustawienie zakresu detekcji czujnika. Zasięg działania. Regulacja w zakresie od 10 cm do 2 m. Pojawienie się przeszkody w odległości mniejszej niż wartość ustawiona pokrętłem spowoduje załączenie oświetlenia jeżeli spełniony jest jednocześnie warunek natężenia oświetlenia, czyli nie jest zbyt widno. Sprawdźmy jak działa ten czujnik. Czujnik uruchomiony. Podłączyłem do niego dwie oprawki schodowe, które będą nam sygnalizować działanie czujnika. Wiązka lasera jest dla nas niewidoczna. Zielona dioda z przodu obudowy sygnalizuje gotowość czujnika do pracy. Potencjometry ustawione są na minimalne wartości. Przecinam strefę działania czujnika. Brak reakcji na wyjściu. Lampki się nie zaświeciły. Brak reakcji wynika z tego, że jest widno. Mam duże natężenie światła, więc czujnik zachowuje się poprawnie, nie włączając oświetlenia. Zmieniam parametr na większy. Sprawdźmy teraz. 
czujnik uruchomił oświetlenie. Po usunięciu przeszkody obwód oświetleniowy się wyłącza. Zasięg działania czujnika w pozycji minimum to około 10 cm. Przesunę przeszkodę o kilka centymetrów w bok. Przesunięcie powoduje wyjście z pola detekcji. Czujnik już nie widzi przeszkody. Oświetlenie zostaje wyłączone. Zwiększam dystans. Zobaczmy kąt widzenia czujnika. W pozycji minimum czujnik DRL12 załączy i wyłączy światło. Zwiększam czas załączenia. Gdy ustawimy więcej niż 0, na przykład 1 sekundę, światło będzie się miękko rozjaśniać i wygaszać. Jeżeli dołożymy do tego czujnika automat AS225, jest to kaskadowy sterownik oświetlenia, możemy uzyskać efekt kaskadowego włączenia światła. Każdy kolejny punkt załączy się np. z jednosekundowym opóźnieniem. Uzyskamy w ten sposób efekt tzw. płynącego światła, czy też fali. Aby uzyskać ten efekt, trzeba do każdego punktu, który ma się włączyć, zastosować jeden sterownik AS225. Tym sterownikiem zajmiemy się w jednym z kolejnych filmów. Czujnik DRL12 to urządzenie, które doskonale sprawdza się do załączania obwodów oświetleniowych, np. na otwartych schodach, gdzie istotne jest, aby czujnik wykrył obecność tylko na schodach, i ignorował wszystko, co się dzieje poza nimi. Podsumujmy funkcję czujnika. Zasięg działania detekcji jest regulowany w przedziale od 10 cm do 2 m. Czujnik jasności zapobiega załączeniu światła w ciągu dnia. Regulowany czas podtrzymania załączenia światła i możliwość bezpośredniego sterowania obwodów oświetleniowych. Zasilany jest napięciem od 9 do 27 V prądu stałego. Funkcja Soft Start – miękkie załączanie i wyłączanie sterowanych obwodów oświetleniowych oraz możliwość wyzwalania sterowników kaskadowych AS225 i wreszcie niewielkie rozmiary – montaż w puszce FI35. Więcej informacji na temat urządzenia na naszej stronie fif.com.pl